Ce matin, grâce à Claudie, grâce à Dominique, grâce à Roland, on a appris ce que c'était que, que la mémoire, euh, comment on pouvait être créatif. Mais moi, comme chef d'entreprise, j'ai un vrai problème. L'entreprise ne vit que par l'innovation. Et comment on fait pour que l'innovation arrive Pour fabriquer l'innovation, on sait fabriquer des produits, on sait fabriquer des tas de choses, mais comment on fabrique l'innovation et donc, je me suis dit qu'avec vous, je voulais essayer de réfléchir à comment on fabriquait l'innovation. Et la première chose, ça va vous paraître peut-être stupide qu'un chef d'entreprise pense à ça, mais c'est le désir. Après tout, si on n'en a pas envie, est-ce qu'on va inventer quelque chose Et puis, est-ce que vous avez réfléchi à cette chose aussi évidente que quand vous parlez du mot conception, vous parlez de la conception d'une idée, d'un projet, on parle même de concept, et c'est le moment même où, quand deux personnes s'aiment, on crée un embryon, c'est la naissance. Et vous avez donc euh, Einstein qui tire la langue parce qu'il a trouvé une idée, et puis deux êtres qui s'aiment, et puis qui décide de concevoir un bébé. Mais ce n'est pas tout, parce que de concevoir une idée, de se dire qu'on va faire un bébé, c'est un sacré pari sur l'avenir. Parce que qu'est-ce que ça va devenir Et regardez un peu. Vous voyez là, ça palpite, ça palpite, ça palpite. Vous vous demandez ce que c'est dans ces images. C'est le cœur d'un embryon qui bat. Et pendant ce temps-là, on essaye de fabriquer des avions. Et vous voyez, c'est une catastrophe. Il y en a qui réussissent à voler 10 mètres, 5 mètres. On a toutes les inventions du monde. On essaie d'imiter des oiseaux. Et puis ça ne marche pas. Mais pendant ce temps-là, vous voyez, ça ressemble à un petit ver de terre. Et pourtant, c'est un être humain qui est en train de se former. Et puis on, se sauve, on devient de plus en plus sophistiqué. On invente les hélices, on essaye de trouver, on tâtonne. Ça s'appelle la gestation de l'idée. L'idée, elle n'est pas viable. Elle est là, mais elle n'est pas encore née. Elle existe, il faut y croire. Et quand vous regardez, vous voyez ce petit bébé qui est en train de se former, c'est incroyable. Il y a les bras qui poussent, il y a les jambes qui poussent. Il devient reconnaissable. Et l'idée, finalement, se conceptualise. Elle devient quelque chose que l'on peut percevoir, que l'on peut comprendre, que l'on peut saisir. Et on se dit, ça y est, on y est. Et mais... Il faut encore du temps. On vole un peu plus loin, un peu plus longtemps, mais ça reste encore un prototype. Et regardez ce visage de ce petit bébé. Il a la taille de votre pouce. Il a tout. Il a les yeux, il a le nez, il a la bouche, il a les mains. Il a deux mois, mais il n'est pas encore viable. Il faut qu'il reste encore pendant longtemps. Ça, c'est l'apprentissage de la patience. Il y a le désir. Et puis, il y a la patience. Et puis après, la naissance. Mais la naissance, c'est une surprise. Vous inventez quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous allez inventer. Vous avez la découverte de Pierre et Marie Curie. Et puis, vous avez, vous, vous souvenez le vilain petit canard Les parents qui attendent un bébé, ce n'est pas du tout celui qu'ils attendaient. L'enfant que vous attendez, vous ne savez pas s'il aura les yeux bleus, s'il aura les yeux noirs, s'il va aimer les mathématiques, s'il va être bon en gymnastique, s'il va être colérique. C'est un petit inconnu qui vient au monde. Et l'invention, c'est aussi quelque chose de totalement inconnu, parce que même si vous connaissez cette invention, Pierre et Marie Curie, pouvaient-ils imaginer à quoi servirait leur invention Pouvaient-ils imaginer, s'ils revenaient aujourd'hui sur Terre, ce qu'on a fait de leur invention Et penser à tous ceux qui ont inventé des choses, qui sont tombés dans les oubliettes ou qui sont devenus des innovations et des choses qu'on utilise tous les jours. Alors, je vais prendre l'invention de la lumière, Thomas Edison. Thomas Edison, ce n'est pas tout à fait le premier, mais invente la lumière. Et vous voyez toute cette progression de l'invention de la lumière. Pouvait-il imaginer 
que d'inventer la lumière, ça allait faire autre chose que d'inventer la lumière, que la naissance de l'électricité, ça allait faire voler des avions, ça allait faire marcher des trains, ça allait faire marcher des ordinateurs, ça allait inventer l'intelligence artificielle et que l'électricité allait changer d'une façon aussi radicalement le monde. Et puis quand vous y pensez, c'est Thomas Edison tout au cours de sa vie, la transformation de l'être humain, ce bébé qui naît, qui vient au monde, il est là, il est tout petit, il est fragile, il va devenir une personne qui va exister par elle-même, qui va apprendre à qui on va essayer, quand on est parent, de donner le meilleur, et puis qui va construire un être humain, apprendre en permanence, peut-être inventer, peut-être créer. C'est toute la destinée de l'humanité qui se retrouve, en fait, dans l'innovation, dans l'invention. Comment transforme-t-on une invention en innovation Comment transformons, nous, un enfant qui vient de naître en un être humain qui va devenir le plus lui-même Et puis, il y a une chose qui est tout à fait fascinante, c'est que quand vous regardez les inventions qui ont été faites par l'esprit humain, y compris dans l'art, nous ne faisons que reproduire ce qui existe déjà. Vous avez ici, c'est le château de Blois, cet escalier qui est en double hélice hélicoïdale. Il a été fait en 1515, il a été commandé par François Ier, il y en a un autre à Chambord qui a été dessiné par Léonard de Vinci. Comment pouvait-il savoir que l'ADN était en double hélice hélicoïdale Cet escalier reproduit très exactement ce qui est notre patrimoine, cet ADN qui n'a pas qu'une seule hélice, mais qui en a deux. Et vous avez des tas d'exemples de reproduction dans la vie, d'art, de science, où finalement, nous ne faisons, parfois même sans le savoir, que copier ce qui existe déjà. Et je voudrais vous en donner deux autres exemples. Vous avez vu Arthur tout à l'heure, juste en rentrant. Vous vous souvenez de cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, du bébé qui a à peine deux mois vous voyez la ressemblance avec Arthur Je ne sais pas si Luc Besson et ses dessinateurs ont imaginé qu'il reproduisait ce petit bébé de deux mois, enfin cet embryon de deux mois, en dessinant euh, Arthur. Mais vous lisez tous les mangas, et quand vous voyez ses grands yeux immenses, ses dessins, je suis, les dessinateurs, finalement, reproduisent quelque chose qui existe et qui est invisible. Et puis là, si vous regardez et si vous vous demandez ce que c'est que ces deux images, D'après vous, vous c'est quoi Le premier, c'est toutes vos connexions neurologiques dans votre cerveau. Le deuxième, vous devinez, c'est l'éclairage en Europe. Et puis évidemment, on ne voit pas tous les fils qui connectent tout ça, mais vous ne trouvez pas que le rapprochement est quand même assez étonnant et assez spectaculaire, que finalement... Euh, pour éclairer la planète, on utilise les mêmes connexions que les connexions cérébrales avec à peu près le même design, la même, la même image. Alors, qu'est-ce qui se passe On est passé de l'invention à l'innovation. Et puis, ça devient une banalité. On est même un peu furieux quand les métros et les trains ne marchent pas et qu'on se retrouve entassé, on ne se rend même plus compte qu'on vit dans un monde qui a accumulé une quantité de savoir, de connaissances, qui a, euh, quand vous regardez l'image qui est en dessous, vous voyez comment l'énergie s'est propagée partout. Elle, est, elle, elle nous est indispensable. Sans elle, je ne pourrais pas faire cette présentation. Vous ne seriez peut-être pas venu ici. Finalement, ça devient quelque chose qui nous appartient, un savoir que nous détenons, que nous utilisons pour l'utiliser à autre chose et pour développer de nouveaux savoirs. Et puis, l'être humain, il grandit, on l'éduque, il essaye d'apprendre le maximum de choses. On a appris ce matin qu'on avait trois mémoires, la mémoire cognitive, la mémoire génétique et la mémoire sociale. Mais c'est justement cette mémoire sociale. Et puis, vous avez, quand vous regardez dans la cour de récréation, trois petites filles qui marchent bras dessus, bras dessous et qui se partagent des secrets. Les garçons, eux, ils se battent pour un ballon. C'est tout le patrimoine génétique. On a beau dire que euh, ce n'est pas dans les gènes, 
ça l'est quand même, on est différent. Mais les trois garçons qui jouent au ballon, ils vont grandir, ils vont apprendre, ils vont peut-être devenir, pour certains, footballeurs professionnels, d'autres professeurs, d'autres euh, avocats ou chefs d'entreprise, comme moi, je ne sais. Et les filles, pareil, derrière leur écran d'ordinateur, ils vont apprendre, ils vont développer leur savoir, ils vont devenir des hommes adultes. Et parce qu'ils ont partagé cette mémoire sociale, ils vont recommencer la boucle. Et cette boucle, c'est la boucle formidable de la vie, c'est la naissance de l'innovation, c'est cette boucle qui fait qu'on part du désir, qu'on crée, qu'on crée un enfant, qu'on crée une idée, qu'on crée un projet, qu'on la mûrit, qu'on la pense, qu'on accepte ses échecs, qu'on accepte de redémarrer, qu'on accepte de reconstruire. Et c'est ce qui fait que finalement, on crée sa propre identité en même temps que l'on est soi-même créateur de choses, d'objets. Et puis, il euh, y a la surprise de savoir qu'on n'est jamais tout à fait celui qu'on croyait qu'on était. C'est la magie de l'invention, c'est la renaissance permanente. Pourquoi je vous raconte tout ça Tout simplement parce que je me suis dit qu'en chef d'entreprise, j'avais cette quête perpétuelle de savoir comment je pouvais faire pour que les gens qui travaillent chez moi aient cette culture de l'innovation. On a toujours des tas de process. Mais comment instiller cette idée, cette envie de créer Et puis parce que j'ai cette particularité qui me fait que je me disais que je pouvais peut-être vous en parler d'une façon, euh, j'allais dire en connaissance de cause, on est au milieu de parterre de scientifiques, de gens qui savent. Moi, je disais tout à l'heure qu'en tant que chef d'entreprise, on ne sait rien. On... On a des experts qui viennent vous expliquer, puis on essaye de prendre des décisions. Il y a une petite chose que je sais, c'est que euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants. On est porté huit, nous en avons neuf, et j'espère que comme eux, que eux, comme vous, vous continuerez cette boucle de la vie. Mais avant de terminer, je voudrais juste vous dire deux choses. La première chose, c'est que on a cette chance extraordinaire de vivre à une époque où la science nous donne un pouvoir fabuleux. On a entre les mains à la fois l'or et la poudre. On peut tout faire exploser et on peut tout créer. Et il y a une chose qu'il ne faut sans doute jamais oublier, c'est que la science est cumulative, le savoir est cumulatif. Ce savoir qui nous a été donné par tous ceux qui ont travaillé avant nous, qui ont appris avant nous, mais la sagesse ne l'est pas. Et la sagesse, elle nous appartient, c'est ce qui est notre âme, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Et celle-là, elle ne peut pas s'apprendre. Et donc, il ne reste qu'une seule chose, ce que l'on est et ce que l'on fait. Applaudissements.